हेलो फ्रेंड्स दिस इज मनीष फ्रेंड्स ये रोज मन को फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर लो रहा है फिजिक्स लो फिफ्टी यूनिट लेजर एंड होलोग्राफी ही लेजर एंड होलोग्राफी लो मानो लेजर सेटेड तो ये वीडियो लेते तेल्स को ना सो फर्स्ट लेजर एंड टेंडो तेल्स को नहीं तरह वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये यूनिट नहीं चुमाने को एग्जाम्स लो ये रेंडो क्वेश्चन्स लो कच्चे तरह वो क्वेश्चन तो एग्जाम के तौर से नहीं फॉर टेन मार्क्स इधर रूबी लेजर और हीलियम नियन लेजर सो ये रेंडो क्वेश्चन्स मर को इजी का नहीं उन्हें अलग इजी के इतने एग्जाम लो मर अटेम्प्ट चाहिए चुके टेन मार्क्स रेंडो स्कोर इतने ये ये वाले मरको कांसेप्ट रहते हैं अर्थमा वाली, तो इनके साथ कांसेप्ट रहने देता हूँ इतने इजी का वाला हम टेन मार्क्स नहीं थे स्कोर इतने चेस कोच्चो, ओके फर्स्ट लेजर एंड टेंटो चुनता हूँ, सो लेजर, तो लेजर स्टैंड्स पर, सो लेजर स्टैंड्स पर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ S means stimulated, E means emission, and finally R means radiation. So light amplification by stimulated emission of radiation. So light and under tells you manaku light and tento. Next which is amplification. So what is amplification? So amplification is nothing but amplifying the. So what does an amplifier do? So amplifier in the area sorry. So it enhancing the low frequency signals into the high frequency signals. So amplifier in the sumi. Amplifier in your center, low frequency signals me enhance yes to me high frequency signals. So low frequency signals me high frequency signals ka enhance yes to me. Chalaman in your center and key. It converts the low low frequency signals into high frequency signals center. So it absolutely wrong. It does not convert. It enhance. Okay. You wonder about good to bet going to amplify a niche just to know one day converting to enhance. So it enhance the low frequency signals into the high frequency signals. Okay. Stimulated emission of radiation. So, okay, stimulated emission and into oxide to them. So, then, then, the mundu, okay, image is the oxide to them. This is the ground level, okay. This ground level, look on the atoms and it to nine and consider just to them, okay. This is the ground level. So, this ground level, look some atoms and it to nine. So, by giving us some external energy, our external energy, ne, in the terms of laser or manual movement, pumping and them. So, pump is not produced. So, some external energy, it's not produced. That's why. इकड़ा ये टर्मिनल जिलो पंपिंग का नंटा हूँ, तो पंप चेस ना पड़ो, ये ग्राउंड लेवल लो उन्ना एटम सेनेट भी में होता ही एक्साइडर स्टेट लेके तो वेल्टा है, तो इकड़ के तो वेल्ले एटम सेनेट एकड़ों ना ये मन को इकड़े तो ना ही, ओके एम लेडी कहाँ से प्रेम नथिंग बट तो मन चेतलो है तो आप बाल उन्हें पाई कितने बेल्ट होंगे? Then आ एनर्जी आई कौन चारों तरफ आटोमेटिकली इट कम्स टू डाउन, सो आटोमेटिकली एमोशन मन का दी इन में कितने तत्व सुनते? सेम अलग है, एक पर ग्राउंड लेवल लो होना एटम्स एंड एटीवी, सो पंपिंग जैसे ना पड़ो, सो इट इ इंता एनर्जी तो मन में तो पंप जैसा हो, आंतर क so excited state is a lifetime and it is a 10 to the power of 9 seconds or 10 to the power of minus 8 seconds. So minus 9 and minus 8. So you need to either one of your concerns. So 10 to the power of minus 8 seconds is the excited state of the atoms. So what is the excited state of the atoms? So what is the excited state of the atoms? So what is the excited state of the atoms? So what is the excited state of the atoms? So what is the excited state of the atoms? So what is the excited state of the atoms? So what is the excited state of the atoms? ओके एक्साइटेड स्टेट लो नुची एटम्स एंड नेट भी डायरेक्टली का ग्राउंड स्टेट ग्राउंड लेवल के तहत राहु से कर मार को एनर्जी स्टेट है तो अधि मेटल स्टेबल स्टेट सो एक्साइटेड ग्राउंड लेवल की अलग है एक्साइटेड लेवल की मध्य लोग स्टेट में तुमने दाने मन में मतलब नमन मेटल स्टेबल स्टेट अंतर नाम सो ये मेटल स्ट so excited state of a lifetime which is 10 to the power of minus 8 seconds. So a particular time work to a excited time and set a state like the atom series of time. So automatically that is when you were spontaneous emission and the spontaneous and without giving any external energy. So what the spontaneous and to know the external energy and the value. So external energy you work on the knee. ये एक्साइटेड स्टेट लो वो ना एटम से निकल को जैसे मेटल स्टेबल स्टेट लेके तो जैसे सो ये करो ना एटम से निकल के तो जैसे सो एटम से निकल ने इप्पर मन को मेटल स्टेबल स्टेट को लोग लाइफटाइम नहीं देते आ लाइफटाइम होते हैं सी टेन टू द पावर ऑफ माइनस थ्री सेकंड्स 
సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ తో పోల్చుకుంటే మెట్రా స్టేబుల్ స్టేట్ తో వచ్చేసి ఎక్కువ లైఫ్ టైమ్ ఉంది సో మీరు నార్మల్ గా అనుకుంటారు టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎక్కువ అని కాదు ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ లో ఉంది సో నెగిటివ్ లో ఎంత ఎక్కువ వాల్యూ ఉంటే అంత తక్కువ అని నెగిటివ్ లో తక్కువ వాల్యూ అనేది ఎక్కువ అని ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకుంటాను మైనస్ టెన్ టు సార్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్స్ తో పోల్చి టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ సెకండ్స్ అని చాలా ఎక్కువ అంటే మెట్రా స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఆటమ్స్ అనేది ఎక్కువ సేపు ఉంటాయి అంటే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఉన్నంత దానికన్నా ఎక్కువ సేపు మెట్రా స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఆటమ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ ఆటమ్స్ అనేది ఉంది ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఆటమ్స్ అనేది ఇక్కడ ఉన్న పంప్ ఇక్కడ చేసినప్పుడు పంపింగ్ చేసి ఇక్కడ వచ్చేసాయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక పట్ట ఒక టెన్ టు పవర్ ఒక మైనస్ ఎయిట్ సెకండ్స్ తర్వాత ఇక్కడైతే పడిపోయాయి ఇక్కడ మనకు ఒకదానికి ఒకటి పొల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది సో పొల్యూషన్ జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ చేస్తున్నాం అంటే సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం ఎందుకు ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ మనకు లైఫ్ టైమ్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ ఉంది సో దీంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ లైఫ్ టైమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది సో ఈ లైఫ్ టైమ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎమిషన్ అంటే స్టిమ్యులేటెడ్ కొంచెం ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇచ్చి ఈ మెటా స్టేబుల్ లో స్టేట్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ ని మనం గ్రౌండ్ లెవెల్ కి తీసుకొస్తున్నాం సో మనం సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ ఇచ్చేసి దాన్ని మనం ఎక్కడ తీసుకొస్తున్నాం గ్రౌండ్ లెవెల్ కి తీసుకొని రావడం అయితే జరుగుతుంది సో ఇది లేజర్ వర్కింగ్ ఒక కాన్సెప్ట్ లేజర్ ఒక ప్రిన్సిపల్ దీన్ని దీన్ని మనకు లేజర్ ప్రిన్సిపల్స్ లో మనకు త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఏమంటుంది మనకు పంపింగ్ అంటే పంపింగ్ అంటే ఏంటి గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ కి వచ్చేదానికి పంపింగ్ అవు పంపింగ్ అనేది యూస్ అవుతుంది సో ఈ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ నుంచి మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ కి వస్తుంది ఈ మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటిది దీని స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ ఇది వచ్చేసి స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ సో ఈ స్పాంటేనియస్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎడిషన్ లో మనకి దీన్ని ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటున్నాం సో పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటే ఏం లేదు ది యాటమ్ ఫ్రమ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే లో ఎనర్జీ లెవెల్ లో ఉన్న యాటమ్స్ అనేది మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ లోకి వచ్చే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే స్పాన్ స్పాంటేనియస్ ఎమిషన్ దగ్గర దానికి వస్తున్నాయి కదా దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇట్లా పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అనే ఒక వర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం సో ఇది మనం లేజర్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం జస్ట్ ఇది ఊరికే ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ లేజర్ అంటే ఏంటో జస్ట్ బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ సో ఇది ఇది మనకు అర్థమైతే మనం చెప్పుకున్న రూబీ లేజర్ అనేది ఈజీగా అయితే మనకైతే అర్థం అవుతుంది కాబట్టి అవుతుంది కాబట్టి నేను ఇలా చెప్తాను సో మనకు లేజర్ లో ఎన్ని ఎన్ని స్టేట్స్ ఉన్నాయి గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ సో గ్రౌండ్ లెవెల్ కి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో మధ్యలో ఇంకొక స్టేట్ ఉంది ఆ స్టేట్ మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ సో దిస్ ఇస్ ద బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు మనం రూబీ లేజర్ లో అయితే వెళ్ళిపోతాం సో డిస్క్రైబ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ రూబీ లేజర్ సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ టెన్ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా మనకు ఎగ్జామ్ లో అడిగేటువంటి ఛాన్స్ అయితే ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు రూబీ లేజర్ లేదా హీలియం నియాన్ లేజర్ ఈ రెండింటిలో ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్ అయితే వస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చూద్దాం సో దిస్ ఈస్ ద రుబీ లేజర్ ఒక డయాగ్రామ్ ఇది సో మీ ఫస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి జీనా డిస్చార్జ్ ట్యూబ్ ఇక్కడ మనకు దిస్ ఈస్ రుబీ రాడ్ అట సో పింక్ కలర్ కనిపిస్తుంది పింక్ కలర్ రాడ్ ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే రుబీ లాడ్ రుబీ రాడ్ అంటున్నాం ఈ రుబీ రాడ్ నుంచి మనకు లేజర్ బీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం అయితే జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద పవర్ సోర్స్ సో ఇది వచ్చేసి గ్లాస్ ట్యూబ్ ఇది ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ అండి ఇక్కడ ఇది పార్షియలీ రిఫ్లెక్టెడ్ అండి సో మార్చి వచ్చి ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ అనేది కొంచెం డార్క్ గా ఉంది అలాగే పార్సల్ రిఫ్లెక్టెడ్ వచ్చేసి సెమీ డార్క్ కలర్ లో అయితే ఉంది సో ఇది ఫుల్లీ కి అండ్ పార్సల్ కి డిఫరెన్స్ అయితే సో ఈ ఇది మనకు పవర్ సోర్స్ అనేది ఇస్తున్నాం పవర్ సోర్స్ దీనికి ఇస్తున్నాం జీనా డిస్చార్జ్ పవర్ సోర్స్ అనేది ఇస్తున్నాం ఈ జీనా డిస్ట్యూబ్ అనేది రుబీ లేజర్ ఉన్న రాడ్ ఒక చుట్టూ మనం ఏం చేస్తామంటే కాయిల్ చేసాం సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి కన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూద్దాం సో రుబీ సో రుబీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ సిఆర్ టూ ఓ త్రీ ఈజ్ క్రిస్టల్ ఆఫ్ అలూమినియం ఆక్సైడ్ సో రుబీ అనేది ఏంటంటే అలూమినియం క్రిస్టల్ ఒక అలూమినియం ఆక్సైడ్ ఇన్ విచ్ సమ్ అలూమినియం ఐటమ్స్ ఆర్ రీప్రజెంట్ బై ది క్రోమియం ఐటమ్స్ సో రుబీ అనేది ఏంటంటే క్రిస్టల్ ఆఫ్ అలూమినియం అలూమినియం యాక్స్ ఆక్సైడ్స్ లో ఒక క్రిస్టల్ ఆ క్రిస్టల్ లో మనం ఏం
సరౌండెడ్ బై జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ ఒక జీనాన్ ఒక డిస్చార్జ్ ట్యూబ్ ఆ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ ఏం చేస్తాం మనము చుట్టూ సరౌండింగ్ చుట్టూ మనం అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేసేస్తాం సో ఇది ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పంపింగ్ లైట్ రైజ్ అయితే క్రోమియం క్రోమియం అయాన్స్ ఉన్నది క్రోమియం అయాన్స్ ఏమవుతుంది సో పంప్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ పంపింగ్ వల్ల క్రోమియం అయాన్స్ అనేది అప్పర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ కి అయితే వెళ్తాయి సో దిస్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రుబీ లేజర్ సో రుబీ లేజర్ ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము ఒక అలు రుబీ అనే ఒక క్రిస్టల్ రుబీ ఈజ్ ఏ క్రిస్టల్ ఆఫ్ అలూమినియం రుబీ అనేది ఒక అలూమినియం లో ఒక క్రిస్టల్ ఆ అలూమినియం క్రిస్టల్ లో కొన్ని అలూమినియం ఉన్న ప్లేసెస్ లో మనం ఏం చేసాం క్రోమియం ఆటమ్స్ ని రీప్లేస్ అయితే చేసాం సో రీప్లేస్ చేసిన తర్వాత సో రుబీ రాడ్ ఈ రుబీ రుబీ రాడ్ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉంది అంటే ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ఉంది అలాగే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ డయామీటర్ అయితే ఉంది సో ఈ ఇది వచ్చేసి మనకు ఒక ఎండ్ అనేది మనము ఒక ఎండ్ ఏం చేస్తాం మనము పార్షియలీ సిల్వర్ అండ్ అదర్ ఎండ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ సిల్వర్ ఒక ఎండ్ అనేది ఫుల్ ఫుల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎండ్ అలాగే వచ్చేసి మనం పార్షియల్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఎండ్ అయితే మనం అయితే తీసుకున్నాము ఓకే ది ఎండ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ ది రాడ్ అవి పర్ఫెక్ట్లీ ఫ్లాట్ అండ్ ప్యారల్ రెండు కూడా మనకి వెళ్ళాలి పర్ఫెక్ట్లీ ఫ్లాట్ అండ్ ప్యారల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో ఈ లేజర్ బీమ్ అనేది రుబీ రాడ్ లో నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఈ రుబీ రాడ్ రాడ్ చుట్టూ మనం ఏం చేసామంటే జీనాన్ డిశార్జ్ టూ బాయ్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ అయితే సరౌండ్ అయితే చేసాం ఇది దూరం పవర్ సోర్స్ ఒక పవర్ సోర్స్ కనెక్ట్ చేసేసి జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ ఏం చేసామంటే రుబీ లేయర్ రుబీ రాడ్ ఉన్న మొత్తం ఒక దాన్ని మొత్తం సరౌండ్ అయితే కాయిల్ అయితే చేసేస్తాం సో దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ రుబీ లేజర్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్కింగ్ ఇన్ నార్మల్ స్టేట్ క్రోమియం అయాన్స్ ఇన్ ఈజ్ ఇన్ లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇవి నార్మల్ గా అయితే మనకు క్రోమియం అయాన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే లోయర్ లోయర్ రీజన్ లో ఉన్నాయి సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్ సో దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ సో ఈ వన్ ఈ టూ అండ్ ఈ త్రీ సో ఇది మీకు క్లారిటీ గా లేదు లేనట్టు ఉంది ఓకే ఇమేజ్ అనేది మీకు నేను మళ్ళీ ఇంకొకటి ప్రొవైడ్ చేస్తాను మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ అయితే అప్లోడ్ చేస్తారు అక్కడ నుంచి మెసేజ్ తీసుకోవచ్చు సో ఏం లేదు ఇది దిస్ ఈస్ ద ఈ వన్ ఒక ఈ టూ అలాగే ఈ త్రీ ఓకే ఇది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇది ఏంటి ఇది ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ సో ఇక్కడ ఇదేముంది మనకి ఇక్కడ మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ సో ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ అనేది సో పంపింగ్ జరిగినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తే ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో అయితే వెళ్తాయి ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో ఒక పర్టికులర్ టైం అయ్యే వరకు ఉంటాయి సో ఆ తర్వాత ఏమవుతాయి ఇది మళ్ళీ మనకి మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ దగ్గర వచ్చేస్తాయి సో మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత బై గివింగ్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టిమ్యులేటెడ్ ఎమిషన్ సో ఇట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద లోయర్ లెవెల్ లోయర్ లెవెల్ కి అయితే వచ్చేస్తాయి సేమ్ ఇక్కడైతే మనం ఎలా ఎలా యూజ్ చేసాము సేమ్ అదే అదే ప్రిన్సిపల్ అయితే ఇక్కడైతే ఉంది రుబీ క్రిస్టల్ ఈజ్ ఇరేడియేటెడ్ విత్ లైట్ ఆఫ్ జీనాన్ ఫ్లాష్ క్రోమియం ఐటమ్స్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ టు అప్పర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఈ త్రీ సో అలూమినియం ఐటమ్స్ అనేది ఇరేడియేటెడ్ జీనాన్ ఫ్లాష్ ట్యూబ్ తో చేసిన ఉంటే క్రోమియం ఐటమ్స్ ఏమైనా ఎక్సైటెడ్ టు అప్పర్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఈ త్రీ సో ఈ వన్ లో ఉన్న క్రోమియం ఐటమ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాయి ఈ త్రీ లేకైతే వెళ్ళిపోయాయి సో ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ ఎక్కడికి వచ్చేసాయి ఈ త్రీ సో ఈ ఈ త్రీ ఈ త్రీ లేకైతే వచ్చేసాయి ఓకే ది ఎక్సైటెడ్ అయాన్ యూస్ ఆఫ్ ది పొల్యూషన్ అండ్ డెకేట్ ది మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ ఈ సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ లోకి వచ్చిన క్రోమియం ఐటమ్స్ అనేది ఇక్కడే ఉంటాయా సో ఇక్కడ ఎక్కువ సేపు ఉండవు ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో కూడా ఐటమ్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉండవు ఎక్కువ సేపు ఎక్కడ ఉంటాయి మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనకు ఐటమ్స్ అనేవి ఎక్కువ సేపు ఉంటాయి సో ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో కంపేర్ చేసుకుంటే మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఐటమ్స్ అనేది ఎక్కువ సేపు ఉండేదానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే దాని లైఫ్ టైమ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది అప్పుడు ఏమవుతుంది పొల్యూషన్ అండ్ డెకేది మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ ఈ సో ఇప్పుడు మనకు ఈ స్టేట్ లో ఐటమ్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఇక్కడ ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తున్నాయి మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ లో ఉంటాయి సో ఒక దాని పైన ఒకటి ఏమవుతున్నాయి కొలైడ్ అవుతున్నాయి పొల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది ఆ పొల్యూషన్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటున్నాం ది నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఆఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇన్ స్టేట్ ఈ టూ బోస్ ఇంక్రీజింగ్ సో ఈ టూ ఉన్న స్టేట్ లో మనకి ఏమవుతుంది నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి ఎందుకంటే గ్రౌండ్ లెవెల్ గ్రౌండ్ లెవెల్ లో ఉన్న ఐటమ్స్ అనేది పంప్ చేస్తున్నాం పంప్ చేస్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా ఎక్కడ వెళ్తే ఎగ్జైటెడ్ స్ట
ఒక ఫోటోన్ అనేది ఎమిట్ చేసింది ఆ ఫోటోన్ ఒక వేవ్ లెంత్ కి సిక్స్ నైన్ ఫోర్ త్రీ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ యూనిట్స్ ది ఫోటోన్ ట్రావెల్స్ త్రూ ది రుబి రాడ్ ది ఫోటోన్ ఈస్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ బై అండ్ ఫోర్త్ ది సిల్వర్ ఎండ్స్ అంటిల్ ఈ స్టిమ్యులేటెడ్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ ఐటమ్ సో ఈ ఫోటోన్ అనేది ఏమవుతుంది మనకు రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేసి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేసి ఇలా లేజర్ బీమ్ గా మనకైతే డిస్ప్లే రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ వే లో మనకు లేజర్ బీమ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సిక్స్ నైన్ ఫోర్ త్రీ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ యూనిట్స్ తో లేజర్ బీమ్ లో ప్రొడ్యూస్ అయితే అవుతుంది ఓకే నో ఇట్ పాస్ ది అయాన్ టు ఎమిట్ ఏ ఫ్రెష్ ఫోటాన్ ది ఎమిటెడ్ ఫోటాన్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఇన్ ద ఫేస్ ఇట్ ఇస్ స్టిమ్యులేటింగ్ ఫోటాన్ దీన్ ది రిజల్ట్ లేజర్ బీమ్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ సో ఈ విధంగా ఫోటాన్ అనేది వచ్చినప్పుడు స్టిమ్యులేటెడ్ ఫోటాన్ అండ్ స్పాంటేనియస్ ఫోటాన్ సో ఇక్కడ నుండి మనకి ఏమొచ్చింది స్టిమ్యులేటెడ్ స్పాంటేనియస్ స్పాంటేనియస్ ఫోటాన్ వేవ్ లెంత్ ఇది అలాగే స్టిమ్యులేటెడ్ తో కూడా మనకు ఒక ఫోటాన్ అనేది ఫామ్ అయింది ఆ ఫోటాన్ నుంచి వచ్చే బీమ్ ఏమవుతుంది మనకు లేజర్ బీమ్ అవుతుంది సో లేజర్ బీమ్ దిస్ ఈస్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ రుబి లేజర్ సో ఈ విధంగా రుబి లేజర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది రుబి లేజర్ ఈజ్ సింగిల్ లేయర్ లేజర్ సో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ మనకు ఒక స్టేట్ ఒక మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ అయి ఉంటుంది సో మనకి హీలియం నియాన్ లేయర్ లో ఏమవుతున్నాయి సో అది డ్యూల్ హీలియం అండ్ నియాన్ హీలియం లో వన్ వన్ బై త్రీ ఉంటుంది అలాగే హీలియం అండ్ నియాన్ లేజర్ లో వచ్చేసి మనకు మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో మెటా స్టేబుల్ స్టేట్ ఈ వన్ ఈ టూ ఈ త్రీ ఈ ఫోర్ గా తీసుకుంటాం సో అది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే చూద్దాం ఒక దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ రుబి లేజర్ అలాగే డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ రుబి లేజర్ సో రుబి లేజర్ కూడా మనకు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ డ్రాబ్యాక్స్ అయితే ఒకసారి చూద్దాం ఇట్ రిక్వైర్స్ హై పవర్ సో రుబి లేజర్ కి ఖచ్చితంగా హై పవర్ అయితే ఉండాలి సో రుబి ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ రుబి లేజర్ ఈస్ వెరీ లో సో ఎఫిషియన్సీ అనేది రుబి లేజర్ కి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది సో ది లేజర్ అవుట్పుట్ ఈస్ నాట్ కంటిన్యూస్ సో ఈ లేజర్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు కంటిన్యూస్ గా అయితే రాదు సో కంటిన్యూస్ గా లేజర్ అవుట్పుట్ అనేది రాదు సో దిస్ ఇస్ ద మేజర్ డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ రుబి లేజర్ so this is a very very important question for 10 marks so this is the construction and working of ruby laser so la- laser ante ante light amplification by the stimulated emission of radiation okay ee pdf anedi video kinda description lo available ga untundi akkada nunchi aithe meer aithe jaste download aithe cheskochu that's all in video ee video meeku help ayindha nenu anukuntunnanu in case of meeku help aithe kachithanga like aithe cheyandi okay thank you thanks for watching